கடல் போன்று பரவியிருக்கும் கல்வியினை கல்வி கடல் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் யூடியூப் சேனல் மூலம் கற்க வந்துள்ள மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் டெஸ்ட் மாடல் கொஷின் பேப்பருடைய ஆன்சர் கீ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாடல் கொஷின் பேப்பர் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சிலர் பார்க்காமல் இருந்துக்கலாம் அண்ட் இந்த மாடல் கொஷின் பேப்பருக்கான டவுன்லோட் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடல் கொஷின் பேப்பர் பாருங்கள் உங்களுக்கு அதில் என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் தெரியுது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கான ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் டெஸ்ட் மாடல் கொஷின் பேப்பர் ஆன்சர் கீ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கல்வி நேசன் வெப்சைட்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு அவங்ககிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டுருந்தோம் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க பட் ஆனால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் கீ கேட்டதுனால நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட ஆன்சர் கீ ரெக்வஸ்ட் பண்ணும் பட் ஆனால் அவங்க வந்து ஆன்சர் கீக்கான ரிப்ளை எதுவுமே கொடுக்கல நம்ம மெயில் மூலிமா காண்டாக்ட் பண்ணும்போது ஆன்சர் கீ எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரிப்ளை பண்ணல ஸோ தட் நம்மளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டீமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில டீச்சர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேதர் பண்ணி ஆன்சர் கீ இதுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்துருக்கு அண்ட் இதில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஆன்சர் கீஸ்லாம் நம்ம கொடுக்க போகிறோம்னா ஒன் மார்க்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் ஆன்சர் கீ கொடுத்துருவோம் அண்ட் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் அண்ட் அதே போல் எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸுக்கு மட்டும் தான் நம்ம தெளிவாக ஆன்சர் கொடுக்க போகிறோம் வித் ஒன் மார்க்ஸ் ஓகேங்களா மற்ற இல்லாமல் எந்தெந்த கொஷின் எந்தெந்த புக் பேக் கொஷின் எத்தனாவது கொஷின் அப்படின்றத மட்டும் கிளியராக உங்களுக்கு சொல்லிடுறோம் ஓகேங்களா இப்போ வாங்க நம்ம வந்து ஆன்சர் கீ குள்ள போகலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் மந்த்துக்கான சிலபஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் மந்த்துக்கான சிலபஸ் பேசிக்ஸாக நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டிவிஷன் மாடல் கொஷின் சாரி ஃபஸ்ட் டிவிஷனுக்கான கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க அண்ட் அதே போல் இந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் சிலபஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வரும் அண்ட் செகண்ட் யூனிட்ல ஃபஸ்ட் சாப்டர் மட்டும் வரும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் யூனிட் செகண்ட் சாரி ஃபஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நமக்கு ரெடியூஸ் சிலபஸ் பேசிக்ஸில் எல்லா கொஷனும் நமக்கு கவர் ஆகிடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து செவன்டி மார்க்ஸ் விச் இஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் பேட்டனில் தான் வந்து இந்த கொஷின் பேப்பர் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷன் பேட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்ட் ஒன்ல வந்து ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ் இருக்கும் அதே ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ் தான் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட் கொஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஷனும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கிடையாது ஃபஸ்ட் கொஷனும் இன்சைட் கொஷனை கேட்டிருக்காங்க த ப்ரீ கண்டிஷன் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் இன் அல்கோரிதம் இஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் லெசனுடைய ஃபர்ஸ்ட் டீட்டெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிச்சிருவீங்க த ப்ரீ கண்டிஷன் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் இன் அல்கோரிதம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய ப்ரீ கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க ப்ரீ கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெக்வைஸ் தான் அண்ட் போஸ்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு போஸ்ட் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ரிட்டன்ஸ் ஓகேங்களா ப்ரீ கண்டிஷன் வந்து நமக்கு ரெக்வைஸ் அண்ட் போஸ்ட் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஆன்சர் ரிட்டன் வரும் இப்போதைக்கு வந்து ப்ரீ கண்டிஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் ரெக்வைஸ் தான் ஆன்சர் வரும் அண்ட் அந்த செகண்ட் கொஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்மால் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கோட் தட் ஆர் யூஸ்ட் டு பர்ஃபார்ம் அ பர்டிகுலர் டாஸ்க் தெளிவாக பாருங்க ஸ்மால் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கோட் தட் ஆர் யூஸ்டு டு பர்ஃபார்ம் பர்டிகுலர் டாஸ்க் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் தான் நமக்கு ஸ்மால் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கோட் அப்படின்னு வந்தாலே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் ரொட்டீன்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஆர் மேண்டேட்டரி டு ரைட் த டைப் அனோட்டேஷன்ஸ் இன் அ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் ஒரு டைப் அனோட்டேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் விட் மீன்ஸ் அந்த டேட்டா டைப் நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்கு நம்ம என்ன அதாவது என்ன டெஃபினேஷன் பண்ணணும் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது மேண்டேட்டரியா இது கம்பல்சரியாக இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க நமக்கு பேரண்டிஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
பட் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் புக் சிலபஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா உங்க நீங்க வந்து மேப்பிங் கொஷின் படிக்கும் போது வந்து நீங்க படிச்சது இதுதான் படிச்சிருப்பீங்க மேப்பிங் கொஷின் படிச்சிருக்கும் போது பட் நிறைய டீச்சர் சொல்றது ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சொல்றாங்க மேபி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதற்கான கம்ப்ளீட் ஆன்சர் வந்து கொடுக்க முடியல நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றாங்க மேபி தற்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க டெக்ஸ்ட் புக் சிலபஸ் பிரகாரம் போகணும் அப்படின்னா நமக்கு பி ஆப்ஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர் அண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு த வே ஆஃப் டெஃபினிங் டிஃபைனிங் அண்ட் அல்கோரிதம் இஸ் கால் த வே ஆஃப் டிஃபைனிங் அண்ட் அல்கோரிதம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அல்கோரிதமிக் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேங்களா இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புக் இன்சைட் கொஸ்டின் புக் பேக் கிடையாது அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் ஆல்சோ கால்ட் சீக்வென்ஷியல் சர்ச் இஸ் அ சீக்வென்ஷியல் மெத்தட் ஃபார் ஃபைனிங் அ பர்டிகுலர் வேல்யூ இன் அ லிஸ்ட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியல் சர்ச் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து லீனியர் சர்ச் பைனரி சர்ச் சூடோ கோட் அண்ட் பபுள் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியல் சர்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சீக்வென்ஷியல் சர்ச்சுக்கான ஆன்சர் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புக் பேக் கிடையாது புக் இன்சைட் கொஷின் தான் இந்த கொஷின் வந்து நமக்கு புக் இன்சைட் தான் நமக்கு நைன்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லீனியர் சர்ச் தான் கரெக்டான ஆன்சர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பரில் தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க லீனியர் சர்ச் அப்படின்ற அந்த டைட்டிலுடைய ஃபஸ்ட் டூ லைன் அப்படியே எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து லீனியர் சர்ச் தான் சீக்வென்ஷியல் சர்ச் அண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் சார்டிங் அல்காரிதம் விச் அல்காரிதம் நீட்ஸ் த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்வாப்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் இது வந்து நம்மளுடைய புக் பேக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் எவல்யூஷன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் இருக்கு செகண்ட் கொஸ்டின் இதுதான் ஃப்ரம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் அல்காரிதம் விச் அல்காரிதம் நீட்ஸ் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்வாப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு செலக்ஷன் சார்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் அண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் டூ மெயின் மெஷர்ஸ் ஃபார் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அண்ட் அல்கோரிதம் இஸ் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் அண்ட் இது வந்து நமக்கு புக் பேக் தான் அண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் லீனியர் சர்ச் அல்காரிதம் இஸ் இது வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் கேன் பி டவுன்லோடர் ஃப்ரம் த வெப் சோர்ஸ் பைத்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த வெப் சோர்ஸ்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணலான்னு கேட்குறாங்க அண்ட் மெயினாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் பி அண்ட் சி ஆப்ஷன் நெக்லெக்ட் டீசியாக நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் வெப் சோர்ஸ் கேட்குறாங்க அதாவது நீங்கள் எந்த ப்ரௌசர் மூலிமா டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் தான் நம்ம வந்து கூகுள் அப்படின்னு இங்கே சூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் அவங்க அதை கேட்கல வெப் ரிசோர்ஸ் எந்த வெப் ரிசோர்ஸில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுவீங்கன்றதை கேட்குறாங்க பைத்தான் டாட் ஓஆர்ஜி அதாவது டபிள்யூ 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 டாட் பைத்தான் டாட் ஓஆர்ஜி ஆர் டபிள்யூ 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 டாட் பைத்தான் டாட் காம் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் தான் நமக்கு வந்து ஆன்சர் வர வேண்டியது நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் அதாவது டபிள்யூ 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 டாட் பைத்தான் டாட் ஓஆர்ஜி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபிஃப்த் லெசனில் ஒரு கிரியேட்டிவ் கொஷின் அண்ட் இது கிரியேட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் புக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நமக்கு ஃபிஃப்த் லெசன்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் நிறைய கிரியேட்டிவ்லாம் வந்து ஃபிஃப்த் லெசன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அந்த எல்லாமே கொஞ்சம் டீப்பாக படிச்சுன்னா இதுக்கெல்லாம் ஈஸி ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஊல் டெவலப்டு பைத்தான் நம்ம வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொஷின் எல்லாருக்குமே கம்ப்ளீட்டாக ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஊல் டெவலப்டு பைத்தான் குய்டோ வேன் ரூசம் இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பைத்தனை டெவலப் பண்ணவர் அண்ட் அடுத்த பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் பேஜ் அது சாரி ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் விச் ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் இது வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் நமக்கு இதற்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் தான் வந்து நம்ம கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் அண்ட் நமக்கு அடுத்தது பார்ட் டூ பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நமக்கு எல்லாமே புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் இதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் இப்போ சிக்ஸ்டீன் கொஷின் வந்து கொஷின் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் எடுத்தோடனே கொஷின் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக படிங்க கொஷின் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் கம்பல்சரி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து கம்பல்சரின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்ட் டூ பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டூ மார்க் கொஷின் எல்லாமே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் என்னன்னு
இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லைன் என்ன கொடுத்தாங்க பிரிண்ட் அவர் வெப் அதாவது இந்த ஒரு வேரியபிள் அது வச்சு மீன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த வேரியபிள் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுங்க அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ணோம்ல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் அவர் வெப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் இந்த வேரியபிள் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ண சொல்றாங்க ஓகேங்களா வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா அவங்க ஸ்ட்ரிங்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க நீங்க அதை அப்படியே ரைட் பண்ணணும் விச் மீன்ஸ் இந்த இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த கொட்டேஷன் குள்ள முடியும் அதாவது கொட்டேஷன் வரக்கூடாது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொட்டேஷன் குள்ள கல்வினேஷன் அபிஷியல் வெப்சைட் டாட் கல்வி நேஷன் டாட் காம் இதுதான் நமக்கான இந்த கம்பல்சரி கொஷனுக்கான ஆன்சர் அண்ட் அடுத்தது வந்து நமக்கு பார்ட் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க புக் பேக் கொஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க பார்ட் த்ரீல இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் வித் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் கொஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஆப்ரேட்டர் சார் கன்ஸ்ட்ரக்டர் செலக்ட் ஆகுது இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்டர் எது செலக்ட் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மட்டும் பார்த்தீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் அடுத்தது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செலக்டாஸ் செலக்டாஸ் ஓகேங்களா அடுத்த கொஷன் வந்து நமக்கு எல்லாமே புக் பேக் தான் மோஸ்ட்லி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இதில் வந்து கம்பல்சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேர்ட்டி த்ரீ வந்து கம்பல்சரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து தேர்ட்டி த்ரீ குள்ளே போயிடலாம் தேர்ட்டி த்ரீ வந்து நமக்கு கம்பல்சரின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த கம்பல்சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கொஞ்சம் லைட்டாக டிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறாங்க வெப் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது வெப் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீங் கொடுத்துருக்காங்க சென்ட் யுவர் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கொஷின் பேப்பர்ஸ் டு மெயில் அட் கல்வி நேஷன் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரீங் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து வெப் த்ரீ மார்க் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ மார்க் வந்து நமக்கு டூ மார்க்ல கொடுத்த மாதிரி அந்த அந்த வேரியபிள் அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ண கொடுக்கல வேரியபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ண கொடுத்துட்டு ஒரு சில ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிப்த் லெசன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கம்ப்ளீட்டா வந்து நமக்கு ஃபிஃப்த் லெசன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் அப்படின்ற டைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் அதாவது ஸ்லாஷ் டி ஸ்லாஷ் என் அண்ட் ஸ்லாஷ் கோலன் எல்லாமே நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபிஃப்த் லெசனில் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸில் இதில் பார்த்துருப்பாங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி ஆன்சர் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து இந்த வேரியபிள் அப்படியே வந்து நமக்கு பிரிண்ட் ஆகிடும் விச் மீன்ஸ் வெப் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேரியபிள் வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆகிடும் பிரிண்ட் ஆகிட்டு அடுத்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்லாஷ் என் கொடுத்துருக்காங்க கம்மா கொடுத்து ஸ்லாஷ் என் ஸ்லாஷ் என் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்துடும் இந்த லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மீன்ஸ் இந்த ஒரு லைன் வந்து நமக்கு வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆகிடும் அண்ட் அடுத்த லைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு டைப் பண்ணி ஷோ பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் மினிட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த த்ரீ மார்க்குக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இதை நீங்கள் வந்து இப்படி தான் ரைட் பண்ணணும் இந்த த்ரீ மார்க்குக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அண்ட் முக்கியமாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் அண்ட் வந்து பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணுற டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே என்ன பார்ப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்புட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ நீங்கள் அதை வந்து அப்படியே வெளியே கொடுத்துருக்கீங்களா கேப்டல் லெட்டர் போட்டிருக்காங்களா அதே கேப்டல் லெட்டர் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்களான்னு பார்ப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்ட் யுவர் மெட்டீரியல்ஸ் எம்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டல் லெட்டரில் அவங்க நோட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்களும் எம்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே கேப்டல் லெட்டர் தான் நோட் பண்ணணும் அண்ட் அதே போல் கியூ கேப்டல் லெட்டர் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் ஆகிட்ட அடுத்த லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்லாஷ் என் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஸ்லாஷ் என் கொடுத்தனா நமக்கு நெக்ஸ்ட் லைன் குள்ள வந்து கீ போஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கீ போஸ்டிங் அப்படின்ற வந்துடும் அண்ட் அடுத்தது மறுபடியும் ஸ்லாஷ் டி கொடுத்துருங்க ஸ்லாஷ் டி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டேப் டேப் கொடுத்துருக்காங்க டேப் அப்படின்னா ஒரு சம்திங் ஒரு த்ரீ ஸ்பேஸ் ஒரு த்ரீ லெட்டர்ஸ் வர மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுணும் த்ரீ லெட்டர்ஸ் வர மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸை விட்டுட்டு அன் போட்டுட்டு மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லெட்டர்ஸ் வர மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸை விட்டுட்டு ஸ்டடி வெல் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு டி கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதனால மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த்ரீ ஸ்பேஸ் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா
புக் பேக் கொஷின் தான் இந்த புக் பேக் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய கேரக்டர் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு டோட்டலாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லெவன் ஆர் டுவெல் கேரக்டர் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க இன்புட் அவுட் புட் ஃபைனட்னஸ் டிஃபைனட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து இவங்க கேட்கறது எனி ஃபைவ் கொடுத்தா எங்களுக்கு போதும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுருக்காங்க கிளாஸ் ஃபைவ் மார்க் கொஷனுக்கு எனி ஃபைவ் போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் அந்த கேரக்டர் சிக்ஸ் ரைட் பண்ணி அண்ட் அதோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும் ஓகே அடுத்த கொஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ் வீடியோ ஃபெசிலிட்டி டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் இட் வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்மளுடைய செகண்ட் லெசன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் செலக்டர் டிஃபைன் பண்ணி ரைட் பண்ணுற கொஷன் தான் இது அண்ட் அடுத்த கொஷன் தேர்ட்டி செவன்த் கொஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஐடென்டிஃபை இந்த ஐடென்டிஃபை இந்த ஃபாலோவிங் ப்ரோக்ராம் அதாவது இந்த ப்ரோக்ராமில் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸுக்கான ஆன்சரை நம்ம கொடுக்கணும் நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜிசிடி ஏபி ஓகேனா இதை நமக்கான இந்த ஃபங்க்ஷனோடைய நேம் அண்ட் ஐடென்டிஃபை த ஸ்டேட்மெண்ட் விச் டெல்ஸ் இட் இஸ் ரெக்கசிவ் ஃபங்க்ஷன் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனில் இது ரெக்கசிவ் ஃபங்க்ஷன் எங்கே சொல்கிறாங்க எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது அப்படின்னா இங்கே இந்த இடத்துல இருக்க பாருங்கள் லெட் ரெக் ஜிசிடி ஏபி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வந்து நமக்கு இது ரெக்கசிவ் ஃபங்க்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா லெட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க அந்த அடுத்த ரெக்கசிவ் அப்படின்னா நம்ம ரெக் அப்படின்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அதுதான் வந்து நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அடுத்த லைன் என்ன கேட்குறாங்கன்னா நேம் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட் வேரியபிள் இதில் என்னென்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்ண ஆர்குமெண்ட் ஆர் வேரியபிள் நமக்கு வந்து வேரியபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ கமா பி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏ கம்மா பி தேர்ட் ஆன்சர் வந்து இதுதான் ஃபோர்த் இதில் வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட்டுக்கு ஆன்சர் இஸ் த கிவன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ரெக்கசிவ் எக்ஸ்பிளைன் அவர் ஆன்சர் வித் ரீசன் அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புக் பேக் கொஷின் இல்லை இது வந்து தூக்கிட்டாங்க ரெண்டு கொஷன் இருக்கும் அந்த ரெண்டு கொஷன் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு கொஷின் அவங்க நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா அது ரிடியூசர் சிலபஸாக போயிடும் அதனால் அந்த ரெண்டு கொஷனை தூக்கிட்டு உங்களுக்கு இன்னொரு புக் அதாவது புக் இன்சைனு சொல்ல முடியாது கிரியேட்டிவ் கொஷனாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் இஸ் ரெக்கசிவ் இதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெசனில் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது அந்த நீங்கள் வந்து விச் மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரமீட்டர் வித் டைப் அண்ட் வித்வுட் டைப் வந்து படிச்சுருப்பீங்க அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரக்ராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதை படிச்சிங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் கொடுத்துலாம் இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் ரெக்கசிவ் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரெக்கசிவ் ஃபங்க்ஷனாக கேட்குறாங்க எஸ் அப்சல்யூட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் ரெக்கசிவ் அப்போ நீங்கள் என்ன ரைட் பண்ணலாம் எஸ் த கிவன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ரெக்கசிவ் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் ஒரு ஆன்சர் வித் ரீசன் ரீசன் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நெக்ஸ்ட் லைனில் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு என்ன போடலான்னா இந்த கிவன் ஃபங்க்ஷன் Let uh, sorry uh, in the given function rec keyword is present so that the given function is recursive. அத என்ன சொல்ல வரோம் அப்படினா இந்த given function ஆ நமக்கு வந்து recursive அப்படிங்கற ஒரு அத rec அப்படிங்கற கீவேர்ட் இருக்குிறதுனால இந்த function ஆ நம்ம வந்து recursive அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அப்படிங்கறத தான் வந்து நம்ம வந்து एक्सप्लेन பண்ணோம் இந்த இடத்துல and அடுத்த question நமக்கு இதோட either a type ல வந்து பாத்தீனா இது வந்து parameter data நமக்கு एक्सप्लेन பண்ண சொல்லிருக்காங்க இதுவும் first lesson தான் parameter with type and without type வந்து एक्सप्लेन பண்ண சொல்லிருக்காங்க நீங்க வந்து இதையும் ரைட் பண்ணலாம் இது ரைட் பண்றதுக்கு இதையும் ரைட் பண்ணலாம் maybe இது வந்து ஈஸியா வந்து பாத்தீனா ஒரு maybe ஒரு 5 or 6 lines ல முடிச்சிரும் இந்த question உங்களுக்கு 37th a a அட்டெண்ட் பண்ணீங்கனா सपोज நீங்க வந்து b அட்டெண்ட் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீனா ஒரு 2 pages or 3 pages போகும் ஓகேனா அது வந்து ரைட் பண்றதுக்கு பொறுத்து and 38th क्वेश्चन வந்து பாத்தீனா நமக்கு கம்ப்ளீட்டாவே வந்து பாத்தீனா கிரியேட்டிவ் क्वेश्चनா கொடுத்துறாங்க கிரியேட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது ஒரு புக் இன்சைட் क्वेश्चनா கொடுத்துட்டாங்க 38th क्वेश्चन வந்து பாத்தீனா நமக்கு ஒரு புக் இன்சைட் क्वेश्चन ரைட் யுவர் ஓன் பைதான் புரோகிராம் யூசிங் ஆல் ஆபரேட்டர்ஸ் இன் ரிலேஷனல் ஆர் கம்பேரேட்டிவ் ஆபரேட்டர் நமக்கு வந்து ரிலேஷனல் ஆர் கம்பேரேட்டிவ் ஆபரேட்டர்ஸ் அப்படினா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சா மட்டுமே தான் இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் கொடுக்க முடியும் இதல மேல இருக்கக்கூடிய क्वेश्चन அண்ட் கீழ இருக்கக்கூடிய क्वेश्चन ரெண்டுமே வந்து பாத்தீனா நமக்கு கிரியேட்டிவ் क्वेश्चंसா கொடுத்துட்டாங்க அதனால நீங்க வந்து பாத்தீனா 5th லெசன்ல கண்டிப்பா நிறைய படிக்கணும் இது ஜஸ்ட் ஒரு மாடல் क्वेश्चन பேப்பர் தான் இந்த क्वेश्चन பேப்பர்ல கிரியேட்டிவ் கிரியேட்டிவ் கேட்டிருக்காங்க அப்படினா நம்மளுடைய ரிவிஷன் டெஸ
கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக நிறைய கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸை கேட்கலாம் அந்த வகையில் தான் இந்த கொஷனை கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இதற்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களோட மோட்டிவில் எது வேணால் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்து இது வந்து யார் எப்படி வேணால் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே ரைட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து நம்ம கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் இது வந்து நம்ம டைப் பண்ணி கீழே கமெண்ட்லேயும் வந்து பின் பண்ணிடலாம் சிம்பிள் தான் இது வந்து ஒரு சின்ன கோடிங்காக ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கோடிங் ரைட் பண்ணது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பேஜில் நீங்கள் கோடிங் முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொஷன் பேப்பருக்கான டவுன்லோட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணிட்டு மறக்காம நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட ஒரு பிளைக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணி